Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Paper Mario Color Splash für die Wii U. Und im letzten Part haben wir uns die Reverswelt auf der Strudelinsel im Holunder Atoll angeschaut und sind einfach nicht auf die Lösung gekommen, wie wir die Brücke reparieren können. Und dabei ist die Lösung so unglaublich einfach. Und genau diese Lösung werden wir uns jetzt erstmal anschauen, denn, wie gesagt, sie ist unglaublich einfach. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich wollte nicht kämpfen. Unser Mario ist auch ganz schön arm dran. Er hat nur noch 31 von 125 kp. Ei, Also, das, das hätte eventuell in die Hose gehen können. So, wie repariert man eine Brücke in Mario? Genau, man springt drunter. Ähm, so ungefähr. So, damit haben wir die Brücke repariert. Schön, oder? Ganz einfach. So, also gehen wir zurück. Oh, Mann. Oh, Mann. So einfach. Ja, das ist eine typische Mario-Technik und ich komme einfach nicht drauf. Okay, gehen wir wieder in die normale Welt und jetzt über die Brücke. Und schauen, was dort auf uns wartet. Mein Gott, ich bin gerade echt so... Facepalm-mäßig unterwegs. Das kann man einfach nicht beschreiben, so ein Dreck. Naja, gut. Wir haben das Rätsel gelöst und unsere Crew vom Schiff sollte jetzt die Möglichkeit haben, diesem Flapflap auszuweichen äh, und vor allem auch über diese Brücke zu gehen. Und dann können wir die anderen Bolzen in den Boden hauen, damit sie in der Reverswelt in den Boden gehauen sind. Und damit ist dann alles schön. So, die Brücke ist wieder repariert. Wie durch ein Wunder ist die Brücke erschienen. Ja, das war ich. Ich bin ein Wunder. Oh, cool. Looper können wir mit dem Hammer kaputt hauen, ohne dass wir einen Kampf beginnen. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. So. Guten Tag. Beim Klabauter Mann. Ich habe in meinem Leben schon viele Strudel gesehen, aber der ist mit Abstand der strudeligste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn irgendwie abstellen kann. Arr. Hat der Camp schon aufgege äh, aufgegeben? Wenn wir nichts gegen den Strudel unternehmen, kommen wir nie an den Farbstern. Nee, also, wenn der Captain aufgegeben hat, wir... Haben noch lange nicht aufgegeben. So, einmal kurz diese Pfähle in den Boden gehauen, damit wir diese auch in der Reverswelt betreten können. Weil an dieser Stelle waren wir in der Reverswelt schon, nur da kamen wir nicht durch. So, fall mal um. Wollten nur gucken, ob da noch ein farblos Fleck ist. Scheint nicht so. Gut für uns. Okay, jetzt haben wir hier noch ein paar farblos Fle und Blooper. Ich hoffe, wir werden nicht von irgendeinem dieser Blooper angegriffen. Habe ich keine Lust zu. Habe ich keine Lust zu. Nein, ich mag die Kämpfe nicht in diesem Spiel. So, du musst auch eingefärbt werden. Ein Herz. Oh, sehr schön. Herzen sind super. Herzen sind total super. So. Dich auch eingefärbt. Dich eingeschlagen. Dankeschön. Oh, ein riesiger Farb, äh, Farbklecks. Ich glaube, das ist einmal alles voll. Anscheinend sieht die Reverswelt genauso aus wie diese. Ob diese Pfosten da auch verschwunden sind? Ja, sind sie. Kann ich dir jetzt schon sagen. Aber sehen werden wir das erst, äh, äh, verdammt. Wir kommen ja hier gar nicht durch. Das heißt, wir müssen hier wieder 25 Runden laufen, um dieses blöde Haus. Nur damit wir diese Brücke nochmal benutzen, weil diese Brücke ist natürlich der zentrale Dreh- und Angelpunkt dieses Levels. Naja. Ist okay. Solange uns kein Flapflap angreift, weil der Flapflap, der würde uns wahrscheinlich wieder eine ganze Menge Energie ziehen. <lacht> unfassbar. Unfassbar. Einfach unfassbar. So. Ähm. Was tun wir? Wir gehen in die Reverswelt. Genau, das, das war der Plan. Sollen wir nochmal abspeichern? Ja, komm, wir speichern nochmal ab. Wer weiß, was kommt. Wenn Mario sich in den Strudel wirft, das kann... Unter Umständen böse enden. Keine Ahnung. Ich habe da so ein Gefühl. Mario, magst du bitte in die Röhre gehen? Danke. Aber ich, äh, ich, ich war etwas benebelt. Ja, habe ich gemerkt. Danke. Ist okay. Mach das nicht wieder und äh, lauf einfach so, wie ich das will. Ja? Danke. Danke. Dann kriegen wir auch keine Probleme miteinander. So. Hier haben wir nochmal so einen riesigen Farbfleck. Ja, nehmen wir auch den mit. So, zack. Hi. Komisch, die Pfosten sind im Boden verschwunden. Da steckt bestimmt einer von diesen Normalos aus dieser Normalo-Welt dahinter. Ja, 
Je nachdem, wie normal du mich jetzt bezeichnen willst, ne, Shy Guy? Also, läuft schon. Gut, aber diese Pfosten waren tatsächlich nur für einen großen Farbklecks. So, und jetzt können wir hier einmal weiter. Hat nichts mit dem Eimer zu tun. Einmal weiter. So. Guten Tag. Öffnen. Aha. Wir haben hier eine Tür. Eine Waschmaschine? Ja, dann. Quetsch mal aus. What the hell? Ist sie wenigstens von einer guten Marke? Also meine ist ja von LG. Ich musste mir neulich eine neue Waschmaschine kaufen, weil meine alte kaputt gegangen ist. Äh, ja. Dreht Kleidung so lange im Kreis, bis dem Schmutz darauf schwindelig wird und er erschöpft das Weite sucht. Okay, du hast zu viele Karten. Ja, super. Komm, dann werfen wir einfach äh, einen ungefärbten Doppelsprung weg. Ja. Wie kannst du es wagen? Ich war gerade mitten im Schleudergang. Okay. Guten Tag. Wir kämpfen also gegen einen Shy Guy. Ist das sein Ernst? Ist das wirklich sein Ernst? Da können wir doch einfach einen normalen Hammer nehmen, oder nicht? So, hau, hau mal raus. Ach shit, ich hätte vorher noch einen Pilz nehmen können. Und super, ja. Toll. Äh, Momentchen mal. Oh. Unsere Kapuzen waren da drin. Fünf gute Kapuzen. Einfach ruiniert. Dafür wirst du bezahlen. Okay. Ähm. Aber diesmal nehme ich vorher noch einen Pilz, wenn es genehm ist. So, und äh, dann nehmen wir halt... Äh, Nehmen wir halt äh, so einen normalen Sprung und äh, nochmal einen Doppelsprung. Wir haben es ja. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Keine Ahnung. Aber wir versuchen das einfach mal. Kann auch sein, dass wir für einen Fünferstapel auch tatsächlich fünf Angriffe machen müssen. Nee. Wenn wir den gut ausführen, dann reicht sogar ein Angriff. Ja, perfekt. Halt! Mein bester Panzer war in der Maschine. Ja, okay. Dann, äh, Kann ich da jetzt auch nichts dran machen. Ähm, wir nehmen mal normale Sprünge. Sollte eigentlich reichen. Ich habe jetzt mal drei Stück reingehauen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ja, das hat gereicht. Schön hier bleiben. Oh Gott. Schal, Handschuhe und Socken einfach weg. Ich habe schon total kalte Füße, ey. Okay, ähm, ich habe da einen großen Fuß. Ähm, und, 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 und Stachelfuß. Und einen großen Hammer habe ich auch noch. Ne, also, hier, ne? Das, 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 das zeige ich dir jetzt erstmal hier. Ne, also, bleib mal ruhig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, das hat leider nicht so ganz geholfen. Oh. Den habe ich total verkackt. Und ein exzellenter, großer Hammer sollte ihn... Ja. Perfekt. Gut. Danke. Das war mal äh, ein krasser scheigei kampf Aber gut, den haben wir gemeistert. So. Jetzt haben wir den Strudel abgeschaltet, oder? Ist ein komischer Raum hier unten, aber wir haben den Strudel jetzt abgeschaltet, oder? Ich glaube schon. Was heißt das, wenn wir den Strudel abgeschaltet haben? Der Strudel blockiert das Schiff nicht mehr. Würde ich jetzt mal so sagen. Mein Gott. Das war aber knapp. Ich wollte nicht gegen die Knochen trocken kämpfen. Ich glaube, man hat es gemerkt. Äh, ach ja, genau. Reverswelt. Das heißt, wir müssen nicht den Umweg durch die Höhle gehen, sondern können hier den direkten Weg wählen. Und der Knochentrocken kann uns immer noch gerne ab. So. Ein letztes Mal Weltenwechsel. Dö, dö, dö. Und das ist immer wieder in der normalen Welt. Ja, sehr schön. Okay. Gut. Jetzt aber wieder den Umweg durch die Höhle. Dabei nicht von den Flapflaps treffen lassen. Wir kennen das Prozedere. Und trotzdem geht es das ein oder andere Mal schief. So. Komm, lass mich einfach in Ruhe. Lass mich... Danke. So. Schauen wir mal. Wäre ja schön, wenn das jetzt alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Habt ihr irgendwas... Da ist ja immer noch ein Strudel. Wird er kleiner? Ja. Ma! 
Mario, wir haben uns ganz doll gewünscht, dass der Strudel verschwindet und weg ist er. Das machen wir ehrlich gesagt, das macht mir ehrlich gesagt etwas Angst. Ich will diese Macht nicht schnell zum Schiff und weg hier. Äh, sagen wir es ihm nicht. Es scheint jetzt ordentlich motiviert zu sein. Das sollten wir nutzen. Ja, ja. Okay, Fabian. Machen wir. Äh, also schnell zurück zum Schiff, ja. Dann können wir zum Farbstern schippern. Machst du das für mich? So, Farbstern und so? Ja, wäre ziemlich cool. So, Tag, Captain. So, der Strudel ist weg, also können wir Segel setzen und uns den Farbstern holen. Ach so, also zum Steuermann, ja? Kannst du mir auch gleich sagen, Kollege. So, Steuermann, möchtest du in den See stechen? Ja, wir wollen in den See stechen. Ausgezeichnet, los geht's. Und wir fahren, fahren, fahren auf den Farbstern los. Schnappt ihr den Farbstern, dann können wir weiter. Wir sind so nah an der Schatzinsel. Arr! Äh, auf geht's, Mario. Ahoi! Okay. Level geschafft! So, sehr schön. Jetzt haben wir auch den ersten Farbstern im Holunder-Atoll. Tatsächlich hat das Holunder-Atoll nur drei Level und im dritten Level gibt es dann den Bosskampf. Ähm... Ja. Dafür brauchen wir aber noch ein Dings. Das müssen wir uns vorher holen. Ähm, dafür müssen wir die, das, 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 das Quiz nochmal machen. Das, das werden wir irgendwann anders nachholen. Äh, ach, wir haben alle farblos Flecken. Cool. Sehr schön. Okay. Äh, der Part ist nicht mehr lange, aber wir können trotzdem... Wir haben noch drei Minuten, also gehen wir auf jeden Fall nochmal in die Leuchtturminsel rein. Schauen wir mal, wie wir dort zurechtkommen. Einfach mal reinschauen. Vielleicht können wir ja schon ein bisschen was reißen in den ersten drei Minuten. Wer weiß. Beim Klappbautermann! Alles so dunkel. So etwas ist mir ja noch nie untergekommen. Aber mir macht die Dunkelheit nichts aus. Ich gehe auch mal im Dunkeln in den Keller. Vorwärts! Das ist wirklich ganz schön dunkel. Um nicht zu sagen, maximal dunkel. Es ist doch etwas dunkler, als ich gedacht habe. Nein, nein, nein. Unmöglich. Bei diesen Lichtverhältnissen können wir diese Gewässer nicht befahren. Wir würden einen Schatz nicht mal bemerken, wenn wir mit ihm zusammenstoßen. Und was jetzt? Wie konnten wir das übersehen? Ein perfekter Ort für einen Leuchtturm. Wenn er jetzt noch an wäre. Gehen wir an Land und sorgen mit dem Leuchtturm für Erleuchtung. Okay. Gut, dass ihr nach links abdreht, wenn ihr nach rechts... Ähm, egal, ich kann kein Schiff fahren. Ähm, ihr, ihr seid Profis, ihr könnt das. Sieht für mich als Laie aber trotzdem irgendwie unlogisch aus. Naja. Mario, wir untersuchen den Leuchtturm. Such du ruhig nach dem Farbstern. Äh, vielleicht haben wir ihn sogar schon repariert, bis du kommst. <lacht> Auf geht's, Toads. Ahoi! Arr! Okay. Schön, dass sich die Brücke automatisch ausgefahren hat. So. Schauen wir uns doch mal ein wenig um. In den letzten zwei, zwei drei, vier Minuten, die wir noch haben. Blooper Alarm. Mein Gott. Ich habe mich gerade schon ein bisschen erschrocken. Ich meine, ich habe kein Problem damit, gegen Blooper zu kämpfen, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann lieber auf der Overworld mit dem Hammer draufhauen. Das ist deutlich einfacher. So, hier geht's ins Wasser. Warum auch immer man hier eine Treppe hingebaut hat. Wir wollen sie nicht nutzen. Okay, habe ich verstanden. So. Also, vom, vom Design her hat man sich hier, glaube ich, ziemlich anders... Oh. Schade. Bei einem Stapel reicht es dann nicht. Äh, vom Design her... Wow, das ist aber mal ein dicker Stapel. Vom Design her hat man sich ziemlich an... Ähm, äh, an, an die Strudelinsel gehalten. Aber gut, ich meine, da spricht ja auch nichts gegen. Ist ja auch irgendwie so logisch dieselbe Abfolge. Okay, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Trash reingehauen. Mal gucken wie weit wir damit kommen. 
Wichtig war mir, dass wir bis zum Hüpf pushen schon bei dem, bei dem Stapel angekommen sind. Ja, und hier brauchen wir einfach nur ganz viele Sprünge und von daher... 2, 3, 4... Ja, perfekt. Wir haben zwar keinen ex exzellenten Sprung zum Abschluss geschafft, aber... Diesen Blooper-Stapel haben wir mit äh, einer einzigen Karte gekillt. Das ist doch, das ist doch optimal. So. Äh, gut. Dann färben wir hier noch ein bisschen ein. Und ich glaube, dann ist auch so langsam Zeit, diesen Part hier zu beenden. Großartig was reißen können wir hier, glaube ich, eh nicht mehr. So. Äh, können wir diese Kisten hier zerstören? Nein, die sind massiv. Okay. Hier haben wir noch einen farblos Fleck. Äh, es ist groß. Mar Mario, komm. Aha, da ist die Post von Peach. Schön. Guten Tag. Erhalten, Peach Post 5. Mario, ich erfuhr, dass Bowser selbst uns den Entfer äh, entfärbten Tod geschickt hat, um mich in seine Finger zu locken. Die schwarze Farbe, mit der er bedeckt ist, verleiht ihm ungeahnte Kräfte, welche er nutzt, um seine Pläne voranzutreiben. Er hat mich entführt, um seine Kräfte zu demonstrieren. Doch damit gibt er sich nicht zufrieden. Mario, er plant etwas, etwas absolut Entsetzliches. Okay. Gut. Äh, schreckliche Nach Nachrichten von Peach, aber ansonsten, ja, bis jetzt noch nichts groß Aufregendes hier auf dieser, äh, äh, Leuchtturminsel. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einfach einen Cut und dann im nächsten Part weiter. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wenn ich einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen, wenn wir die Leuchtturminsel weiter erkunden werden. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Keep Gaming und ciao.